历代志下第七章，所罗门祷告完了，有火从天上降下来，烧尽了燔祭和其他的祭品。耶和华的荣光充满了那殿，因为耶和华的荣光充满了耶和华的殿，祭司都不能进入耶和华的殿。那火降下，耶和华的荣光停在殿上的时候。以色列众人都看见，于是他们在铺石地跪下，俯伏在地，敬拜、称颂耶和华，说：“耶和华是良善的，他的慈爱永远长存。”王和全体人民都在耶和华面前献祭。所罗门王献了二万二千头牛，十二万只羊为祭。这样，王和全体人民。为神的殿举行了奉献礼，祭司都站在自己的岗位上，立位人拿着大卫王所做的耶和华的乐器，称颂耶和华，因为他的慈爱永远长存。大卫借着他们赞美耶和华的时候，祭司在众人前面吹号，以色列众人都站着。所罗门把耶和华殿前院子当中的地方分别为圣，在那里献上了燔祭和平安祭的脂肪，因为所罗门所做的铜坛容不下所有的燔祭、素祭和脂肪。那时，所罗门和全体以色列人，就是来自哈马口，直到埃及小河的一群极大的会众。一起举行了七天的节期，第八天举行了严肃会，又举行献坛礼七天，举行了七天的节期。七月二十三日，王遣散众民回家，他们因看见耶和华向大卫、所罗门和他的子民以色列所施的恩惠，心里都欢喜快乐。这样。所罗门完成了耶和华的殿宇和王宫，在耶和华的殿里或所罗门的宫中，所罗门心里要做的都顺利的做成了。夜间，耶和华向所罗门显现，对他说：“我已经听了你的祷告，也为我自己选择了这地方做献祭的殿。如果我使天闭塞不下雨。”或吩咐蝗虫吞吃这地的土产，或差遣瘟疫到我的子民中间来，这称为我名下的子民。若是谦卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。现在，我的眼睛必张开。我的耳朵必垂听在这地所发的祷告。现在我拣选了这殿，把它分别为圣，使我的名永远在这殿中。我的眼和我的心也常常留在那里。至于你，你若是在我面前行事为人，像你的父亲大卫所行的那样，遵行我吩咐你的一切话，谨守我的律例和典章。我就必巩固你的国位，好像我和你父亲大卫所立的约说，你的子孙必不会断然做君王，统治以色列。可是，如果你转离我，丢弃我在你们面前颁布的律例和诫命，去侍奉和敬拜别的神，我就必把以色列人从我赐给他们的土地上拔出来，并且。我为自己的名分别为圣的这殿，我也必从我面前舍弃，使这殿在万民中成为笑谈和讥笑的对象。这殿虽然高大，但将来经过的人都必惊讶说：“耶和华为什么这样对待这地和这殿呢？”人必回答说：“是因为这地的人离弃了耶和华他们列祖的神。”就是领他们从埃及地出来的神，去亲近别的神，敬拜和侍奉他们，所以耶和华使这一切灾祸临到他们。